हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 13.2 और एक्सरसाइज 13.2 में आज हमें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 करना है ठीक है आज हम 13.2 को कंप्लीट कर देंगे और जो प्रीवियस वीडियो था आपका पार्ट 5 उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था और पार्ट 4 में मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाया था और इंट्रोडक्शन में आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये क्या होते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में मैंने बता दिया ठीक है तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 देखते हैं 11 में गिवन है आपको गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए 0.3 पी बी 0.6 फाइंड पी ए एंड बी ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना है यहां पे यहां पे डाटा गिवन है आपको आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और पी बी गिवन है ठीक है हमें क्या निकालना ए इंटरसेक्शन बी और इससे पहले एक बात और याद रखेंगे क्वेश्चन में बोला है यहां पे इसमें क्या बोला है इसमें गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये दोनों हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और आपको पता है आपको मैंने बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होता है दो तो उसका फार्मूला क्या होता है ठीक है अगर दो इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला है ठीक है इतनी बातें इसके बारे में कंप्लीट ब्रीफली बताई जा चुकी है पार्ट 4 में खैर ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसके मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में कितना आपको होगा पी ए इनटू पी बी तो पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 और पी बी गिवन है आपको 0.6 मल्टीप्लाई कर ले 0.18 इज द आंसर ठीक है इतनी बातें अब देखिए इसका सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है पी ए एंड बी पी ए एंड बी एंड मींस क्या होता है इंटरसेक्शन होता है ठीक है इतनी बातें एंड मींस इंटरसेक्शन तो यहां पे हमें फाइंड करना पी ए एंड मींस इंटरसेक्शन नॉट बी मींस क्या होता है बी नॉट ठीक है ना एक बात ध्यान से समझेंगे आपको ए एंड बी ए दो इवेंट ए और बी जब हमारा इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या गया पी ए इनटू में पी बी आएगा अगर ए और बी दोनों हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है ना तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी हमारा क्या होगा पी ए इनटू में पी बी नॉट बात समझ मारी आपको अगर ऐसा होता मान एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपका ऐसा होता कि पी नॉट ए इंटरसेक्शन बी अगर ए और बी दो इवेंट ऐसे होते दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट होते तो नॉट ए इंटरसेक्शन बी के भी फार्मूला क्या आता पी नॉट ए इनटू में पी बी क्लियर इतनी बातें ये इसका फार्मूला इसको अच्छे से आप याद रखेंगे ठीक है ना अब यहां पे देखें आप कि ए इंटरसेक्शन हमारा क्या है बी नॉट है ए इंटरसेक्शन हमारा ये बी नॉट है तो हमारा पी ए आपको पता है कि पी बी नॉट निकालने का फार्मूला क्या होता है आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें क्या पी बी और ये माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा पी बी नॉट निकल जाएगा ठीक है ना आप क्लास 10th में पढ़ रखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस इक्वल टू कितना होता है a हो, 1 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ a को माइनस कर दो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ b नॉट निकालना है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 1 में से आप pb माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा पी बी नॉट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन आपको है 0.3 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.6 क्लियर इतनी बातें तो 0.3 माइनस करेंगे 0.4 होगा मल्टीप्लाई कर ले 0.12 ठीक है इतनी बातें अब यहां पे थर्ड में आइए थर्ड में क्या बोला है पी ए और बी और का मतलब होता है यूनियन और मींस क्या होता है यूनियन इसमें क्या फाइंड करना है पी ए यूनियन बी फाइंड करना है इसका फार्मूला क्या होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जिसका फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी का जो प्रीवियस प्रीवियस जो आपका पार्ट 5 है उसमें भी बताया जा चुका है और पार्ट 4 में बताया जा चुकी है ठीक है ना तो और मींस क्या होता है यूनियन और ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी और इसकी वैल्यू गिवन है 0.3 पी बी गिवन है 0.6 अभी इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है इंटरसेक्शन हमारा कितना है 0.18 तो ये हमारा हो जाएगा 0.18 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0. पॉइंट आपको 9 हो जाएगा माइनस 0.18 है ना 0.9 में से माइनस कीजिए 0.90 0.18 माइनस करेंगे 2817 तो आपको हो गया 0.72 इस दी आंसर ठीक है इतनी बातें ठीक है ना इसका फोर्थ पार्ट में क्या बोला है फोर्थ पार्ट में बोला नीदर ए नॉर बी नीदर ए नॉर बी का क्या मतलब है उसको समझ लेंगे ठीक है ना इसका मतलब नीदर ए मतलब क्या ए नॉट 
नीदर ए नॉर बी मतलब होता है इंटरसेक्शन इसके बीच का जो रिलेशन आएगा वो इंटरसेक्शन का आएगा किसका आएगा आपको इंटरसेक्शन का आएगा आई होप मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं क्वेश्चन नंबर आप देखिए नाइन नाइन में आपका निकालना है फाइंड नॉट ए एंड नॉट बी नॉट ए एंड नॉट बी का ही मतलब वही है जो हमारा नीदर ए एंड नीदर ए नॉट बी का है मतलब नीदर ए मीन्स ए नॉट इंटरसेक्शन नॉट बी मीन्स बी पे नॉट अब आप याद करें क्वेश्चन नाइन पे मैंने उसके फॉर्मूले के डेरिवेशन बताए थे आपको जो क्वेश्चन नंबर नाइन प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था नॉट ए एंड नॉट बी सैंपल स्पेस के थ्रू समझा कर उसके फॉर्मूला कैसे होता है और क्यों होता है सारे की सारी बातें मैंने वहां पे बताई थी आपको ठीक है अब यहाँ पे डायरेक्टली आप फार्मूला याद रखें ये प्रोरिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का फॉर्मूला होता है प्रोरिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट अल्टीमेटली ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ठीक है ना और ऐसा क्यों होता है प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं फिर से बोलता हूं प्रोटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इक्वल टू में होता है प्रोटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट और एक बात ध्यान से समझेंगे हमारा अब ए यूनियन बी का होल नॉट निकालना है हमें पता है कि टोटल प्रोटी कितनी होती है वन अगर वन में से मैं माइनस कर दूंगा क्या प्रोटी ऑफ ए यूनियन बी तो हमारा क्या निकल जाएगा ए यूनियन बी का होल नॉट निकल जाएगा अब वन माइनस में ए यूनियन बी की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है जीरो पॉइंट सेवन टू यहाँ फाइंड कर लिया मैंने जीरो पॉइंट सेवन टू तो वन पॉइंट जीरो 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 पॉइंट सेवन टू माइनस कीजिए एट ट्वेंटी एट है ना तो कितना आएगा यहाँ पे जीरो पॉइंट टू एट जीरो पॉइंट टू एट एट इज दी आंसर आपको ये बात समझ में आ रही है ना जैसे कि आपको पता है कि प्रोटी ऑफ ए प्लस में प्रोटी ऑफ नॉट ए की वैल्यू वन होती है अगर हमें प्रोटी ऑफ नॉट ए निकालनी है जब हमारे प्रोटी ऑफ ए गिवन है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे प्रोटी ऑफ ए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकालना है ए यूनियन बी का होल नॉट निकालना है हमें तो हमने टोटल में से माइनस कर दिया प्रोडी ऑफ ए यूनियन बी क्योंकि हम यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और माइनस किया इट्स द आंसर ठीक है एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कभी क्या होता है ना प्लस माइनस में गलतियां हो जाती है आपकी नजर के सामने छोटी छोटी गलतियां हो जाती है क्वेश्चन इलेवन है जीरो सही है जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट टू एट बिल्कुल सही है ठीक है ना आप इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्व ठीक है इसे आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चन ट्वेल्व देखते हैं ट्वेल्व में गिवेन आपको अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस एक डाई को आप थ्री बार टॉस करते हैं फाइंड दी प्रोरिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस देखो इसको मैंने पहले सॉल्व इसलिए कर दिया है ना इसमें लिखना बहुत है और ठीक है और टाइम सेव करना वीडियो को लेंथ को कम करना ही प्रायोरिटी है क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको ना वीडियो विद इन थर्टी मिनट्स में हो जाए बट मैं क्या करूं हमेशा वीडियो फिफ्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स ना वन आवर का बन ही जाता है क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफ में ले कर चलूँ लेकिन नहीं हो पाता है कि कितना भी कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ें बतानी जरूरी है ये बातें बतानी जरूरी है ठीक है ना तो फिर बताने लगता हूँ तो फिर उसमें टाइम लग जाता है ठीक है ना खैर कोई नहीं इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखें ठीक है ना और जैसे मैं करवा रहा हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं एक मैथड और है वैसे भी मैं करवा दूंगा ठीक है ना आप वैसे भी कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला गया हुआ है कि एक डाई को आप थ्री टाइम्स टॉस करते हैं एक डाई को थ्री टाइम्स टॉस करने पे आउटकम्स कितने आएंगे 216 ये बात पता है आपको ठीक है ना क्योंकि एक डाई को आप थ्री टाइम्स टॉस कर रहे हैं सिक्स की पावर में थ्री आएगा मीन्स 216 हंड्रेड सिक्सटीन आउटकम्स आएंगे और सिक्स हंड्रेड टू हंड्रेड सिक्सटीन जो आउटकम्स आएंगे कुछ ऐसा आएगा वन 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 आएगा फिर वन वन टू आएगा इस तरीके से यहाँ पे वन वन सिक्स हो जाएगा ठीक है ना फिर यहाँ पे वन टू वन होगा इस तरीके से यहाँ पे क्या वन टू सिक्स है ना इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे और कितने बनेंगे आपको ये बनेंगे और टू हंड्रेड सिक्सटीन अगर आप टू से स्टार्ट करते थे टू वन वन भी हो सकता है टू टू है ना यहाँ पे कहीं पे टू वन टू भी हो सकता है है ना बहुत सारे नंबर बनेंगे टू वन सिक्स भी हो सकता है ठीक है ना अगर आप टू टू से टू वन वन भी हो सकता है टू 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 भी हो सकता है बहुत सारे नंबर बनेंगे ठीक है ना इन शॉर्ट आप ये याद रखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा मैं इसको रिलेट कर सकूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ठीक है क्वेश्चन बोला एक डाई को आप थ्री टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स 216 आएंगे ये कंफर्म है बट क्वेश्चन में क्या बोला निकालने को क्वेश्चन बोला निकालने को आपको कि आपको प्रोरिटी निकालनी है जिसमें टेल आने की सॉरी ऑड आने की ऑड नंबर आने की जो प्रॉर्टी है ना एटलीस्ट वन हो कम से कम एक ऑड नंबर आए आप बताएं एक डाई को जो तीन बार फेंकेंगे तो ऑड नंबर क्या आ सकता है या तो ऑड नंबर एक बार भी नहीं आएगा या ऑड नंबर एक बार आएगा या दो बार आएगा या मीन्स मैक्सिमम कितनी बार
ये तीनों प्लेस पे क्या हमारा ऑड नंबर है बट इस वाले में क्या है यहाँ ऑड है यहाँ ऑड बट यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे हमारा ऑड नंबर आने की जो चांसेस है कितने हैं दो है यहाँ पे क्या है मैक्सिमम थ्री है ठीक है ना और कहीं कहीं जगह ऐसा भी आएगा जहाँ पे ऑड नंबर सिर्फ हमारा एक बार ही आया होगा देखो यहाँ वाले इस वाले इवेंट मीन्स इस इवेंट के जो ये सैम्पल पॉइंट है यहाँ पर हमारा ऑड नंबर सिर्फ एक बार ही आया है ऑड नंबर सिर्फ एक बार आया है लेकिन कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पर ऑड नंबर आएगा ही नहीं जैसे टू 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 हो गया यहाँ पर ऑड नंबर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एटलीस्ट वन ऑड नंबर आने चाहिए तो जो हमारा सैंपल जो फेवरेबल आउटकम्स होगा उसमें ये ये सारे के सारे आएंगे सारे आएंगे लेकिन कौन सा नहीं आएगा ये टू 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 नहीं आएगा और कहीं पे टू टू फोर है ये भी नहीं आएगा मान लो कहीं पे सिक्स फोर टू है ये भी नहीं आएगा तो इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो आपको प्योरली इवन नंबर होंगे क्या होंगे इवन नंबर होंगे तो हमने एक चीज सोचा कि इतना कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर क्या है तो हमें बेसिकली निकालना क्या है हमें बेसिकली निकालना आपको है कि हमें प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन निकालना है अगर मुझे एटलीस्ट वन निकालना है कम से कम एक ऑड नंबर होने चाहिए ठीक है ना बट इसमें तो एक भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है इसमें एक भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है इसमें भी एक भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है इट मीन्स दैट जो भी हमारा सैंपल स्पेस है इस पूरे सैंपल स्पेस में जहां जहां पे आपका प्योरली इवन नंबर आ रहा है उस इवन नंबर को आप हटा दोगे तो जो भी रेस्ट बचेगा वो हमारा क्या बचेगा उसमें एटलीस्ट वन कम से कम एक और नंबर या दो और नंबर या तीन और नंबर हमारे वो पॉइंट्स वो एलिमेंट्स वहां पे रहेंगे और उसी की हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने क्या दिमाग लगाया हमें पता है कि सैंपल स्पेस के टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन और मैं क्या करूंगा जो थ्री थ्रो कर रहे हैं ना तो हम ये कर लेंगे फर्स्ट थ्रो पर भी हमने मान लिया कि इवन आ रहा है सेकेंड वाले पे इवन आ रहा है और थर्ड वाले पे भी इवन आ रहा है मीन्स इन तीनों थ्रो पे अगर मैं इवन निकाल लूँ और वन में से उसको माइनस कर दूँ उसके बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वो आएगा जिसमें हमारा कम से कम एक और नंबर होगा ही होगा क्या बोलना चाह रहे हो उसको यहाँ पर समझेंगे हमने यहाँ पर क्या कर लिया पहले यहाँ पर देखे हमने मान लिया कि एक डाई को तीन बार फेंकना है ना उसको हम वन में शिफ्ट कर दिया अगर एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई कितना आएगा थ्री बाय सिक्स क्योंकि ऑड नंबर हमारा वन थ्री फाइव होगा आउट ऑफ सिक्स तो हमारा वन बाई टू हो गया ठीक है ना सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई अगर डाई को आप एक बार फेंकोगे तो डाई को एक बार फेंकने पे जो आपका जो इवन नंबर कितना आएगा टू फोर सिक्स कितने एलिमेंट है तीन एलिमेंट है आउट ऑफ सिक्स तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी वन बाई टू आ गई अब हमने देखा एक डाई को जब मैंने एक बार फेंका एक डाई को एक बार फेंका तो इवन आने की प्रॉपर्टी कितनी हो गई वन बाई टू तो हमने क्या किया यहां से कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर ठीक है ना प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर थ्री टाइम्स क्योंकि डाई को आप तीन बार फेंक रहे हो ना तो तीनों पॉइंट में मतलब आपने एक बार फेंका तो भी इवन आया सेकेंड टाइम फेंका तो भी इवन आया और थर्ड टाइम फेंका तो भी इवन आया तो इवन आने की प्रॉपर्टी कितनी वन बाई है तो फर्स्ट टाइम थ्रो किया इवन आया प्रॉपर्टी वन बाई टू सेकेंड वाले पे भी वन बाई टू थर्ड वाले पे भी क्या हमारा वन बाई टू तो इवन आने की जो टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी वन बाई एट जो ये वन बाई एट है ये प्योरली हमारा इवन आने की प्रोबेबिलिटी है याद रखेंगे जैसे यहाँ पे देखो जो जो टू 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 है ये प्योरली इवन है ये टू टू फोर जो है हमारा प्योरली इवन है या मैं कर दूँ फोर टू टू प्योरली इवन है सिक्स फोर फोर कर दूँ प्योरली इवन है या सिक्स फोर टू कर दूं ये सारे के सारे हमारे क्या प्योरली इवन है इस तरीके से बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे जो प्योरली इवन होंगे और जितने प्योरली इवन हमारे पास जो इसमें एलिमेंट होंगे ना उस एलिमेंट का जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितना आएगा वन बाई एट आएगा कितना आएगा आपको वन बाई एट आप सोचो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि दो सौ आउटकम्स बनाऊँ उसके बाद चेक करूँ कि भाई बताओ कहाँ कहाँ पर हमारा प्योरली इवन है उसको काउंट करूँ उसको फिर दो से मैं डिवाइड करूँ और फिर जो प्रोल्टी आएगी ना वो एंड में कट होकर वन बाई एट ही आएगा तो वैसे करना कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ये कितना सिंपल वे में आपका हो गया समझ में आ रही बात आपको तो जो वन बाई एट निकला है जो थ्री थ्रो जो आप कर रहे हैं वो तीनों पे क्या आ रहा है इवन आ रहा है क्या आ रहा है इवन इवन और इवन आ रहा है आपने इसकी प्रोडक्ट ये निकाली ये प्रोडक्ट जो निकाली आपने किसकी निकाली है जो तीनों पे सिर्फ इवन ही आ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है हमें प्रॉपर्टी निकालनी है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन कम से कम एक बार ऑड नंबर आने चाहिए और हमें पता है कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी होती है वन वन में से अगर मैं प्योरली इवन वाला पार्ट को निकाल दूंगा अब जो भी यहां बचेगा इस वाले में क्या होगा
तो वो जो कॉम्प्लिकेशन वहां पर हो रही थी उससे आप बच गए आप ऐसे कर कर बहुत आराम से निकाल सकते हैं आपने क्या किया हमें एटलीस्ट वन एटलीस्ट एटलीस्ट वन और नंबर चाहिए थे तो हमने क्या किया जो थ्री थ्रो थे तीनों थ्रो पे हमने क्या निकाल एवन नंबर निकाल लिया और टोटल प्रॉयर्टी से जो प्योरली एवन नंबर जो था उसको हमने उसकी प्रॉयर्टी को हमने माइनस कर दिया जो हमारा आया ये हमारा प्योरली क्या है प्योरली नहीं है ये प्योरली और नंबर नहीं है प्योरली ऑर्ड का क्या होता है जब हमारा वन थ्री फाइव है ये प्योरली ऑर्ड है ये यहाँ पर क्या एटलीस्ट वन है ना मीन्स ऑर्ड नंबर एटलीस्ट वन मतलब ऑर्ड नंबर कम से कम हमारा एक है ठीक है इसके अंदर इवन भी आ सकता है इवन आने का मतलब क्या है कम से कम एक ऑर्ड नंबर तो है ना यहाँ पे दो ऑर्ड नंबर है या वन फोर फोर भी हो सकता है एटलीस्ट वन ऑर्ड तो है ना या यहाँ पे वन 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 भी हो सकता है प्योरली आपका ऑर्ड नंबर भी हो सकता है मतलब एटलीस्ट वन ऑर्ड का मतलब क्या है या तो एक ऑर्ड या तो दो ऑर्ड या तो तीन ऑर्ड इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए दैट इज द योर रिक्वायर्ड आंसर इसको करने के एक तरीके और है और भी एक तरीके से करवा देता हूँ समझे ना समझो आप टाइम लग रहा है लगने दे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अब देखे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है एटलीस्ट वन और चाहिए ना तो आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे एटलीस्ट वन और मतलब क्या पहले हमने मान लिया कि एक और है वन और एक और कहाँ पे होगा हमने मान लिया कि एक और है फिर दोनों का दोनों ई वन है क्योंकि डाई को आप दो बार ट्रॉस कर रहे हो सॉरी डाई को आप थ्री टाइम्स थ्रो कर रहे हो जब तीन बार फेंकोगे तो अगर एक पे और आ गया तो बाकी दो पे क्या ई वन आएगा या इसको शिफ्ट कर लो पहले ई आया फिर और आया फिर ई आया या पहले दो ई आया फिर और आया मतलब एक और आने के बस इतनी ही चांसेस है और कोई दूसरा चांसेस हो सकता है नहीं हो सकता है दो और आ जाए मान लेते हैं दो और आ रहा है ठीक है ना दो और आने का मतलब क्या है कि हमारा दो बार और आ गया एक बार इवन आ गया या एक बार और एक बार इवन एक बार और आ गया या हमारा इवन और और आ गया मतलब इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे ऐसे देख लो एक बार और मान लो कि थ्री आ गया अगला दोनों का दोनों अगला दोनों का दोनों हमारा इवन आ रहा मान लो ये टू फोर आ गया देखिए एक और है फिर ये दोनों इवन है इस पर एग्जाम्पल देखना चाहे तो देख लो टू वन मान लेते फोर कर दिया हमारा इवन है फिर ऑर्ड है फिर यहाँ पे इवन है इस तरीके से बहुत सारे होंगे ठीक है ना और इसमें देखिए इसमें जो तीन चांसेस आपके बने इसमें जो तीन चांसेस आपके बने मान लो ऑर्ड ऑर्ड इवन हो गया है ना इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन चांसेस बने और थ्री ऑर्ड्स तीन के तीन ऑर्ड आए वो एक ही बनेगा ऐसा ठीक है ना एक ही बनेगा मतलब यहाँ पर एक बनना है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं ना वन 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 भी हो सकता है या वन थ्री फाइव भी हो सकता है ये सब हमारा क्या सिर्फ ऑड ही है इसको आपस में शिफ्ट कर दो इधर उधर लेकिन रहेगा तो ऑड 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 ही ना ठीक है ना तो ये साथ हमारा क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा सेवन फेवरेबल आउटकम्स हो गया आउट ऑफ एट क्योंकि हमारा एक वो भी तो सकता है कि हमारा तीनों का तीनों क्या निकले इवन ही निकले हमारे तीन का तीन क्या निकले इवन निकले ठीक है ना अभी तो मैं सिर्फ ऑर्ड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ऑर्ड के लिए तो इतना ही आएगा एटलीस्ट वन ऑर्ड की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट वन ऑर्ड के लिए इतना आएगा और जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस में आएगा कितना एट आएगा तो कितना हो गया हमारा ये सेवन बाई एट हो गया आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है ना और मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्यादा सिंपल है आपके लिए आप इसके अकॉर्डिंगली आराम से कर लो इससे नोट डाउन कर लें ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन थर्टीन देखते हैं थर्टीन में गिवेन आपको टू बॉक्स आर ड्रॉन रैंडमली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग टेन ब्लैक एंड एट रेड बॉल्स फाइंड दी प्रोडी दैट यहाँ पे थ्री ऑप्शन की वैन है बोथ आर रेड फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकेंड इज रेड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड ठीक है ना चल चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या होगा ये क्वेश्चन थर्टीन में ब्लैक बॉल्स टेन हो गए और रेड बॉल्स आपके पास हो गए एट ठीक है ना फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रॉपर्टी निकालनी है बोथ आर रेड बॉल्स बोथ का मतलब समझ आ रहा है ना कि आपको दो बॉल्स निकालने हैं दोनों को दोनों क्या निकालने हैं रेड निकालने हैं अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अच्छा यहाँ पे एक बात एक बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे विद रिप्लेसमेंट बोला है विदाउट नहीं बोला है ठीक है ना तो केयरफुली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं एटीन टेन प्लस एट एटीन उसमें से हमें रेड बॉल निकालना है दो रेड बॉल निकालना है तो फर्स्ट रेड बॉल निकालने की चांसेस कितनी होगी एट बाई एटीन क्लियर इतनी बातें इन टू बिल्कुल ध्यान से समझना है बिल्कुल ध्यान समझना है पहला जो हमने रेड बॉल निकाला उसकी प्रॉडी कितनी होगी एट बाई एटीन हो गया और ये हमारा विद रिप्लेसमेंट है जैसे आपने एट में से एक रेड बॉल निकाल लिया तो यहाँ पे कितने रेड बॉल हो गए सेवन बट ये रिप्लेसमेंट अलाउड है तो जो बॉल आपने निकाला तो उस बॉल को आपने वापस यहाँ डाल दिया फिर से कितने यहाँ पे रेड बॉल हो गए तो फिर से यहाँ पे रेड बॉल्स हमारे हो गए एट और
तो सिक्सटीन बाई एटी वन ठीक है सेकेंड में क्या बताया इसमें कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड सेकेंड में जो हमारा है आप लैंग्वेज लिख लेना रिक्वायर्ड प्रोलिटी जो हमारा होगा इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक जो पहला ब्लॉक सॉरी जो पहला बॉल निकालना है ब्लैक और सेकेंड वाला क्या निकालना है रेड बट यहाँ पे क्या है रिप्लेसमेंट अलाउड है तो फर्स्ट जो आपको ब्लैक निकालना है ब्लैक निकालने की चांसेस टेन बाई एटीन है ना टेन बॉल है आउट ऑफ एटीन और उसमें से टेन में से किसी एक आपने बॉल को निकाल लिया तो अब यहाँ पे नाइन बॉल्स हो गए बट रिप्लेसमेंट अलाउड था आपने रिप्लेस कर दिया तो फिर से हमारा कितना हो गया टेन ब्लैक बॉल्स हो गए तो टेन प्लस एट कितना एटीन हमारा हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए और नेक्स्ट क्या निकालना है रेड बॉल तो रेड बॉल निकालने के लिए कितना होगा एट बाई एटीन ठीक है ना फोर नाइन फाइव नाइन मीन्स ट्वेंटी बाई एटी वन ठीक है ना अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में क्या है थर्ड वाले पार्ट में बोला हमारा कि वन ऑफ देम वन ऑफ देम इज वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड ध्यान से देखेंगे निकालना क्या है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा है टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट रैंडमली निकालना है दो बॉल्स रैंडमली निकालना है दो बॉल्स अब यहाँ वाले में तो फिक्स कर दिया था कि आपको पहले दोनों रेड बॉल्स निकालने हैं और यहाँ फिक्स कर दिया था कि पहले ब्लैक देन रेड बट यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं किया सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको क्या करना है कि दो बॉल्स निकालने हैं रैंडमली और उसमें से एक ब्लैक होनी चाहिए और दूसरा रेड होना चाहिए दो बॉल्स तो निकालने हैं ना सपोज हमने मान लिया कि पहले हमने ब्लैक निकाल लिया एंड हमने रेड निकाला पहले ब्लैक एंड रेड हमने दो बॉल निकाल लिए और ऑप्शन आ गया ना या हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले रेड को निकालेंगे फिर ब्लैक को निकालेंगे जहां पे ओ और और का साउंड आता है ठीक है ना तो हम साइन का लगाते हैं प्लस का लगाते हैं और इसके बीच में मल्टीप्लाई क्यों होगा कि दो बॉल्स निकालने हैं ना टू बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम विद विद रिप्लेसमेंट बोला है ना तो अब यहाँ पे एक बॉल निकालिए ब्लैक एंड सेकेंड क्या निकालना हमें रेड तो ब्लैक निकालने की प्रॉडक्ट कितनी होगी टेन बाई एटीन और रेड निकालने की प्रॉडक्ट कितनी होगी एट बाई एटीन क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना पीछे बता चुका हूँ मैं रिप्लेसमेंट है यहाँ पे रेड निकालने की क्या होगी एट बाई एटीन और यहाँ पे ब्लैक निकालने की क्या होगी टेन बाई एटीन ठीक है ना इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आएगा दैट विल योर आंसर ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी बाई एटी आएगा प्लस में ये भी ट्वेंटी बाई एटी आएगा तो आंसर हो जाएगा फोर्टी बाई एटी वन एट से और आंसर इसे नोट डाउन कर लिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ठीक है Probability of solving a specific problem independently by A and B are one by two and one by three respectively. If both try to solve problem independently, find the problem that problem is solved. First point, second point में exactly one of them solves the problem. एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे आपके दो events given है A and B given है और question में question में बताया जा चुका है कि दोनों को दोनों independently काम कर रहे हैं है ना देखो इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली अगर दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व पहले क्या गिवन उसको देखते हैं फोर्टीन में देखें पी ऑफ ए क्या गिवन हमारा वन बाई टू और पी बी गिवन हमारा वन बाई थ्री ठीक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो आप इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा ये आएगा पी ए इंटू में पी बी है ना ये बताने की जरूरत तो है नहीं पी ए की वैल्यू वन बाई टू इंटू में वन बाई थ्री सॉल्व कीजिए वन बाई सिक्स हो गया आपका वेरी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है आपको प्रॉडी निकालनी है द प्रॉब्लम इज सॉल्व प्रॉडी निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रॉडी निकालनी है आपको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ठीक है ना अगर मैंने माना है कि मैंने अब मैंने दो बच्चों को एक टास्क दिया ठीक है ना मान लीजिए हमने नवीन और नवीन के बेस्ट फ्रेंड हैं निहारिका इन दोनों को हमने क्या किया एक वर्क दिया करने को ठीक है और नवीन को भी बोला मैंने और निहारिका को भी बोला ठीक है अगर आप बताएं कि नवीन ने मेरा वर्क कर दिया और निहारिका ने मेरा वर्क नहीं किया तो भी हमारा क्या हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने प्रॉब्लम अपना जो भी मेरी प्रॉब्लम थी मैंने दोनों को दिया था उन दोनों में से नवीन ने सॉल्व कर दिया निहारिका ने सॉल्व नहीं किया तभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया ठीक है अब समझे या मिस ओ आर और ठीक है ना या क्या होगा कि नवीन ने सॉल्व नहीं किया निहारिका ने सॉल्व कर दिया अगर निहारिका ने सॉल्व कर दिया नवीन ने नहीं किया फिर भी हमारा प्रॉब्लम क्या है सॉल्व है या उन दोनों ने सॉल्व कर दिया निहारिका ने भी सॉल्व कर दिया और नवीन ने भी सॉल्व कर दिया तब भी मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया मसला क्या था मसला ये था कि हमें हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना था या दोनों सॉल्व कर दे एक साथ 
या दोनों में से कोई वन बाई वन सॉल्व कर दे तभी मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी सॉल्व हो रही थी अब बताइए कौन सा केस आ गया एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम या तो निहारिका सॉल्व कर दे या नवीन सॉल्व कर दे या दोनों मिलकर सॉल्व कर दे तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो जहां एट लीस्ट की बात आ रही है वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है यूनियन का मतलब हमें उन दोनों को क्या निकाला है यूनियन निकालना है प्रॉब्लम द प्रोलिटी इज प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या निकालना है प्रोलिटी ऑफ ए प्लस प्रोलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो ए की वैल्यू वन बाई टू है बी हमारा वन बाई थ्री है और ये वन बाई सिक्स है एल से हम सिक्स हो गया थ्री प्लस टू माइनस वन तो फोर बाई सिक्स आंसर विल बी टू बाई थ्री ठीक है इतनी बातें समझ में आ गया इसका सेकेंड वाला देखते हैं सेकेंड में क्या बोल रहा है सेकेंड में गिवन आपको एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम हमें किसकी प्रॉडी निकालनी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अब हमें मान लिया कि हमने जो हमारा वर्क है जो भी हमारा दो इवेंट है इवेंट ए और इवेंट बी है ये कोई वर्क है कोई काम करना हमें ठीक है ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है मान लीजिए हमने ए दे दिया श्रुति करने को और बी दे दिया मैंने पी एच करने को और हमने बोला कि ये मेरा काम करके लाओ लेकिन हमने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम मैं इन आप दोनों में से कोई एक करेगा ठीक है दोनों काम स्टार्ट किया करना अगर सपोज पीयूष ने हमारा काम कर लिया तो नवीन सॉरी तो श्रुति काम नहीं करेगी ठीक है ना या श्रुति ने काम कर लिया तो इसका मतलब क्या है पीयूष ने नहीं किया है ना एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम दोनों में से किसी एक को हमारा क्या करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दो ऑप्शन बन रहे ना अगर पीयूष ने सॉल्व कर लिया तो पीयूष ने सॉल्व कर लिया तो श्रुति ने सॉल्व नहीं किया या है ना या आपको पीयूष ने सॉल्व नहीं किया तो श्रुति ने सॉल्व किया ठीक है ना इसका मतलब समझे यहाँ पे क्या बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम हमारा दो इवेंट है पी ए अगर हमने मान लिया कि हमारा प्रॉलिटी ऑफ ए इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो बाद वाला क्या था बी था ना तो हमारा बी जो है उसने सॉल्व नहीं किया नॉट मतलब क्या हुआ सॉल्व नहीं किया या मतलब ओ आर और जब ऐसा आता है तो बीच में साइन प्लस का आता है अब हमने ये माना कि ए ने सॉल्व नहीं किया ए ने सॉल्व नहीं किया तो ए नॉट तो बी ने सॉल्व किया समझ मारी बात मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम दोनों में से कोई एक सॉल्व कर रहा है मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना तो ए अलोन ए जो है हमारा अकेला सॉल्व कर रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बी सॉल्व कर रहा है तो यहाँ लिख सकते हो बी अलोन है ना मतलब बी अकेला इसको सॉल्व कर रहा है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में आई होप की आ रही है और ए अलोन का मतलब हमारा यही होता है बात समझ आ रही ना अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए हमारा कितना गिवन है वन बाई टू है और हमारा बी नॉट नहीं गिवन है तो बी नॉट आराम से निकाल लो प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है तो बी नॉट क्या होता है बी नॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वन में से वन बाई थ्री माइनस करेंगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा और प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है ए नॉट निकालने के लिए वन में से वन बाई टू माइनस कीजिए वन बाई आएगा तो जहाँ पर हमारा ए है वहाँ पर वन बाई आएगा बी नॉट के प्लस पर टू बाई थ्री आएगा वन बाई टू इन टू फिर प्लस में ए नॉट हमारा वन बाई है और बी हमारा वन बाई है सॉल्व कर लें आप टू बाई प्लस वन बाई सिक्स थ्री बाई सिक्स तो वैल्यू कितनी होगी वन बाई टू मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम दोनों में से कोई एक हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसकी प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी वन बाई टू आपको ये बात समझ में आ गई ना क्या बोलना चाहे मैं इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम दोनों में से कोई एक सॉल्व करे अब ये प्रॉब्लम ए मतलब क्या है कि हमारा इवेंट ए जो है इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया इसका मतलब क्या इसने सॉल्व नहीं किया जब इसने सॉल्व किया इसने नहीं सॉल्व किया इसका मतलब क्या इन दोनों में से इसने सॉल्व किया या ऑप्शन ये भी तो सकता है कि पहले वाले ने सॉल्व नहीं किया और बाद वाले ने सॉल्व किया ठीक है ना तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसे नोट ऑन कर लिया फिफ्टीन में गिवन आपका वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल टेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट ठीक है आपका फिफ्टी टू कार्ड है उसमें से एक कार्ड को आप ड्रॉ कर रहे हैं फिफ्टी में से एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं और आपको यहाँ पे ई e और ई e, ई e और एफ दो इवेंट गिवन है और आपको बताना है कि इसमें तीन ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट को फॉलो करता है तो आपको बताना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने निकाल चुका हूँ और बता चुका हूँ फिफ्टीन देखें फिफ्टीन में क्या है आपका कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं फिफ्टी ठीक है ना इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है ई e के बारे में कह रहा है ई e, यहाँ
लिख कर इसका स्टेटमेंट लिख दें तो प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना होगा द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड स्पेड कितने होते हैं थर्टीन और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने फिफ्टी टू तो कितना आएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू मीन्स वन बाई फोर और प्रॉपर्टी ऑफ एफ इवेंट एफ के बारे में क्या बोल रहा है एफ हमारा क्या है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस ठीक है ना एफ हमारा क्या है कार्ड ड्रॉन इज एन एस ठीक है ना तो एस कार्ड कितने होते हैं चार होते हैं एस कार्ड कितने होते हैं चार होते हैं आउट ऑफ फिफ्टी टू तो ये फोर बाई कितना आएगा फिफ्टी टू मीन्स वन बाई थर्टीन ये बातें क्लियर हो गई ठीक है ना ये ई हमारा क्या है बुक में देखे वहां लिखा हुआ है ई हमारा है स्पेड कार्ड है तो बताओ एक स्पेड कार्ड निकालना है और हमारे पास नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं नंबर ऑफ स्पेड स्पेड कार्ड्स हमारे पास थर्टीन है तो हमारा हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे थर्टीन आउट ऑफ फिफ्टी टू हमें एफ के बारे में क्या बोला है कि हमारा एस कार्ड है तो हमारे पास एस कार्ड कितने होते हैं फोर होते हैं आउट ऑफ फिफ्टी टू ठीक है ना अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ निकालनी है ठीक है इसकी मैं डायरेक्टली प्रॉडी निकाल ली निकाल रहा हूँ ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ कि ई और एफ में कॉमन होगा तो ई क्या था हमारा स्पेड था और एफ हमारा क्या है एस है ई के बारे में क्या था स्पेड के बारे में बात हो रही थी और एफ हमारा क्या है एस है आपको बताया यहाँ चार एस होता है और यहाँ थर्टीन स्पेड कार्ड्स होते हैं ये थर्टीन स्पेड कार्ड्स में ना एक कार्ड ऐसा होता है जो कि एस होता है क्या होता है वन एस कार्ड स्पेड में होता है आपको पता है चार सूट होते हैं चार सूट्स होते हैं डायमंड हार्ट एक क्लब और स्पेड सब में एक एक क्या होता है एस होता है तो यहाँ पर चार एस है और यहाँ पर एक एस है तो दोनों में कॉमन क्या होगा वन एस होगा ठीक है ना वन एस हमारा फेवरेबल आउटकम समझते ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा वन एस आएगा आउट ऑफ फिफ्टी टू तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी वन बाई फिफ्टी टू तो हमारा इंटरसेक्शन इतना हो गया और इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में प्रॉपर्टी ऑफ एफ अगर ई e को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए वन बाई फिफ्टी टू आ गया ना मतलब ये हुआ कि हम ये दोनों आपस में इक्वल हो गया ये दोनों आपस में इक्वल हो गया ई इंटरसेक्शन एफ जो है माए प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में प्रॉपर्टी ऑफ एफ से इक्वल हो गया है ना सिंस ये हमारा इक्वल हो गया देर फोर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है बातें इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है ई के बारे में बताया जा रहा है द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हमारा ब्लैक कार्ड है ध्यान समझिएगा नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं और आप 26 ब्लैक कार्ड में से एक ब्लैक कार्ड को आप क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं ये लिखा हुआ ना कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ फिफ्टी कार्ड्स मतलब बावन कार्ड में से आप क्या कर रहे हैं एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है अब ई के बारे में क्या बोला है ई के बारे में बोला कि ट्वेंटी हमारा क्या है ब्लैक कार्ड है तो अब बताएं 26 ब्लैक कार्ड में से एक ब्लैक कार्ड निकालने की चांसेस कितनी हो 26 आप 26 में से कोई भी एक निकाल सकते हो तो फेवरेबल चांसेस 26 हो गए आउट ऑफ 52 तो प्रॉपर्टी ऑफ ई जो हमारा यहाँ पे होगा ये कितना आएगा 26 सिक्स अपॉन फिफ्टी टू मीनिंग देर वाइज वन बाई टू और एफ के बारे में क्या गिवेन है एफ जो आपका है एफ के बारे में कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग किंग कितने होते हैं किंग आपके पास होते हैं चार ठीक है ना तो प्रॉपर्टी ऑफ एफ कितना हो जाएगा जो प्रॉपर्टी ऑफ एफ हो जाएगा आपको वो फोर बाई फिफ्टी टू चार किंग्स होते हैं आउट ऑफ फिफ्टी टू तो ये वन बाई थर्टीन क्लियर थी बातें अब बात आती है इसका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी ई एफ ई इंटरसेक्शन एफ इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी उसके लिए पहले यहाँ पर देखेंगे ई e हमारा क्या था ई e हमारा था ब्लैक कार्ड्स ये हमारे क्या है ब्लैक कार्ड्स और एफ हमारा क्या है ई e हमारा किंग्स है ठीक है ना अब आपको पता है ना कि ट्वेंटी ब्लैक कार्ड होते हैं ट्वेंटी क्या होते हैं 26 ब्लैक कार्ड होते हैं इस 26 ब्लैक कार्ड में आपको क्या होता है 13 स्पेड होता है और 13 जो आपको होता है क्लब होता है और इस 13 स्पेड में ना एक किंग होता है और यहाँ पे भी क्या होता है एक किंग होता है मतलब ये हुआ कि आपको जो फोर किंग्स होते हैं किंग्स कितने होते हैं ब्लैक 26 होता है किंग फोर्स होते हैं ठीक है ना फोर होते हैं तो चार किंग में से दो किंग किसका होता है ब्लैक कार्ड का होता है और दो किंग किसका होता है रेड कार्ड का होता है तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा यहाँ 26 ब्लैक कार्ड है और ये चार फोर किंग्स हैं तो फोर किंग्स में से दो किंग किसका का ब्लैक कार्ड का आएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा टू आएगा क्या कॉमन होगा टू कॉमन होगा ठीक है ना तो दो एलिमेंट हमारे कॉमन है दो किंग्स इसमें कॉमन है तो टू बाई कितना आएगा 
टोटल आउटकम्स 52 तो 2 बाई फिफ्टी टू सॉल्व करने में वन बाई ट्वेंटी सिक्स कैंसिल होने पे वन बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक है ना और हमने देखा कि इसको मल्टीप्लाई करने पे भी वन बाई ट्वेंटी सिक्स आ रहा है मतलब आप बात भी ऐसे कर लेना इसकी प्रॉपर्टी आपस में इक्वल है तो ये हमारा क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है ठीक है ना उसको आप खुद से लिख लेंगे ठीक है इसका थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में क्या है थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि ई के बारे में क्या बोला है कि द कार ड्रॉन इज अ किंग और क्यून क्या बोला है द जो कार्ड आप निकाल रहे हैं ना ई जो हम आ रहा निकाल रहे हैं आप वो किंग भी है और क्या हमारा क्यून भी है ठीक है ना किंग क्यून दोनों है तो प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना हो जाएगा ध्यान समझे किंग कितने होते हैं किंग होते हैं चार आउट ऑफ फिफ्टी टू ठीक है ना तो यहाँ पे किंग निकालने की प्रॉपर्टी होगी फोर बाई फिफ्टी टू और होता है तो प्लस साइन आता है क्यून भी कितनी होती है फोर तो फोर बाई फिफ्टी टू मीनिंग दे बाइज ये हमारा हो जाएगा वन बाई थर्टीन वन बाई थर्टीन मीन्स टू बाई थर्टीन हो जाएगा ना यहाँ पे वन वन तो वन बाई थर्टीन प्लस वन बाई थर्टीन टू बाई थर्टीन हो गया ठीक है एफ के बारे में क्या बताया जा रहा है एफ के बारे में बताया जा रहा है द कार ड्रॉन इज अ क्यून और जैक यहाँ पे क्या है ये हमारे क्यून है और जैक है तो बताए प्रोडक्टी ऑफ एफ कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हमारा क्यून निकालने की प्रोडक्ट कितनी है फोर बाई फिफ्टी टू हो जाएगा और जैक भी चार होते हैं तो फोर बाई फिफ्टी टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा टू बाई थर्टीन कितना हो जाएगा ये टू बाई थर्टीन ठीक है ना अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो बताए इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है क्यून तो यहाँ भी क्यून है यहाँ भी क्यून है यहाँ भी क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकल गई क्यून निकल गई इसकी मैं बोलूंगा क्या निकालो प्रोवाल्टी निकालो तो बताए क्यून कितनी होती है चार होती है फोर आउट ऑफ वर्ट फिफ्टी टू इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई थर्टीन हो गया बट हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ ई और इंटू में प्रोडक्ट ऑफ एफ करेंगे क्या करेंगे ई इंटू में प्रोडक्ट ऑफ एफ करेंगे तो कितना आएगा टू बाई थर्टीन इंटू टू बाई थर्टीन मीन्स फोर बाई वन सिक्सटी नाइन मतलब ये जो है इससे इक्वल नहीं है यहाँ पर मैंशन कर देना है आपको कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है इक्वल नहीं है इसके प्रोडक्ट से इक्वल नहीं है नहीं है तो मतलब ई एंड एफ आर Not independent events. यहाँ पे ये यह independent events नहीं है समझ में आ रही बात ना आपको जैसे मैंने यहाँ पे ई इक्वल टू में किंग क्यून लिखा ना आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो ई इक्वल टू क्या था एफ इक्वल टू क्या था बाद में इसके प्रॉडक्ट निकाले तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ ठीक है ना और शॉर्ट इसलिए क्या होगी मुझे पूरा बिलीव है कि आप ये कर सकते हैं आप ठीक है ना तो इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिक्सटीन देखते हैं सिक्सटीन में गिवेन आपका इन अ हॉस्टेल सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज पेपर फोर्टी परसेंट रीड इंग्लिश न्यूज पेपर एंड ट्वेंटी परसेंट रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज पेपर ठीक है पर जो इन्फॉर्मेशन गिवेन है मैं उसको यहाँ पर मैंशन करता हूँ सिक्सटीन में गिवेन है आपको कि हॉस्टल में सिक्सटी परसेंट क्या है हिंदी न्यूज पेपर हमने मान लिया कि प्रॉडी ऑफ हिंदी जो है हिंदी कैच मान लिया सिक्सटी परसेंट है मीन्स जीरो पॉइंट सिक्स हो गए और उसके बाद आपको हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए कितने हैं फोर्टी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट मतलब कितना हो गया जीरो पॉइंट फोर और कह रहा है यहाँ पे क्या ट्वेंटी परसेंट रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन होता है ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है ट्वेंटी परसेंट है जो कि हमारा जीरो पॉइंट टू हो गया ठीक है ना अब क्वेश्चन नंबर ए में देखिए ए में क्या बोल रहा है कि फाइंड दी प्रोडक्टी दैट सी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज पेपर बहुत सिंपल तो है ए वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि वो ना तो हिंदी पढ़ती है ना तो इंग्लिश पढ़ती है ना हिंदी नहीं पढ़ती मतलब क्या हिंदी पे नोट आ गया फिर इंटरसेक्शन होगा नीदर नॉर्थ के लिए बताया था पीछे में मैंने क्वेश्चन एक और ना तो वो इंग्लिश पढ़ती है तो इस पर भी क्या नॉट आएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होल नॉट और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप टोटल प्रॉडक्ट में से माइनस कर दो एच यूनियन ई को माइनस कर दो उसके लिए तो पहले हमें क्या निकालना है एच यूनियन ई निकालना है तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे प्रॉडी निकाल लेंगे एच यूनियन ई की क्या होगा आपको प्रॉडी ऑफ एच प्लस में प्रॉडी ऑफ ई माइनस में प्रोडक्टी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई ठीक है इतनी बातें इसकी प्रोडक्टी कितनी 0.6 है फिर 0.4 फिर माइनस जीरो पॉइंट टू इसको एड करेंगे कितना आएगा वन माइनस जीरो पॉइंट टू माइनस करेंगे जीरो पॉइंट एट हो जाएगा ठीक है ना फर्स्ट वाला हमारा अभी हुआ नहीं है हमने क्या निकाला है पी हमने निकाला है एच यूनियन ई निकाला है ठीक है ना अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में से फर्स्ट माने आप इसे पुट कर दे फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट अगर मैं इसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो कितना आएगा वन माइनस में जीरो पॉइंट एट और माइनस करते ही जीरो पॉइंट ये टू हो जाएगा इट्स योर आंसर ए के बाद इसका हम देखते हैं बी वाला पार्ट बी वाले पार्ट में क्या किया मैंने आपका बी वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है
अगर वो हिंदी न्यूज़ पेपर पढ़ती है तो आपको किसकी पौड़ी निकालनी है कि वो हमारी इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ती है मतलब हमें निकालना है कि वो इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ती है इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ती है कब जब वो हमारा हिंदी न्यूज़ पेपर पढ़ती है उसके बारे में गीवन है यही बोला ना इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज अगर वो हिंदी न्यूज पढ़ती है तो गीवन है निकालना किसका है इंग्लिश का निकालना है अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला आपको याद है कंडीशनल प्रॉपर्टी मैंने बताया था इसका इंटरसेक्शन अपॉन में क्या आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एच आएगा इसके इंटरसेक्शन कितनी आई है इसके इंटरसेक्शन हमारा गिवन है जीरो पॉइंट टू तो ये जीरो पॉइंट टू हो गया और प्रॉपर्टी ऑफ एच कितना गिवन है प्रॉपर्टी ऑफ एच हमारा गिवन है जीरो तो ये जीरो हो गया तो ये हमारा वन बाई हो जाएगा है ना पॉइंट से पॉइंट कैंसिल वन बाई थ्री हमारा आंसर हो गया ठीक है इसके बाद इसका सी वाला पार्ट देखते हैं सी वाले पार्ट में क्या गिवन है सी वाले पार्ट में गिवन है इफ शी इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर अब इसमें कह रहा है वो इंग्लिश पढ़ती है तो आपको किसका निकालना है फाइंड दी प्रोडी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर अब इसका उल्टा कर दिया है यहाँ उल्टा क्या कर दिया है कि आपको आपको हिंदी का निकालना है जब वो इंग्लिश पढ़ती है ठीक है ना ये बोला ना ठीक है मतलब यहाँ पे हिंदी की प्रॉडी निकालनी जब इंग्लिश हमारा ऑलरेडी अकर्ड है इसका मतलब ये हुआ इसका फॉर्मूला क्या आएगा ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में प्रॉपर्टी ऑफ ई ये क्या है ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने पार्ट वन बताया था और पार्ट टू पार्ट थ्री इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस कर रखा है दो पार्ट में ठीक है ना थर्टीन पॉइंट वन इसलिए मैं यहाँ फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो सारी बातें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी ठीक है इसकी वैल्यू ई इंटरसेक्शन एच कितना की वैन जीरो पॉइंट है और प्रॉपर्टी ऑफ ई जो हमारा है वो जीरो है ठीक है ना इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वन बाई हो जाएगा और इसको अगर पॉइंट में न रख कर ऐसे करना है तो ये भी हमारा कितना होगा दो अपॉन में कितना टेन तो ये वन बाई फाइव हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे बात देखिए आंसर जल्दी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है हमारा इसका आंसर देख लेते हैं थर्टीन का है सिक्स वन बाई फाइव वन बाई थ्री और वन बाई टू बिल्कुल सही है ठीक है ना चलो हैंड टू हैंड मैं यहीं पर देख लेता हूँ सेवेंटीन भी ठीक तो सेवेंटीन देखते हैं सेवेंटीन में क्या गिवेन आपका द प्रोरिटी ऑफ ऑफटेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई वेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड तो मैं फास्ट करवाऊंगा ध्यान समझेंगे ठीक है ना क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द प्रोरिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है सिंपल सा फंडा है अगर एक डाई को अगर आप एक बार फेंके हुए तो आउटकम छ आएंगे बट यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो डाई को फेंक रहे हो ना कह रहा है द प्रोरिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई वेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड पेयर ऑफ डाइस मतलब दो, दो डाई को थ्रो करने पर आउटकम्स कितने होते थर्टी सिक्स होते हैं आउटकम थर्टी सिक्स हो गए माइंड में रख लो आप ठीक है अब इसमें क्या बोला है इवन प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर टू ही होता है तो आपको जब डाई को आप फेंकोगे थर्टी सिक्स आउटकम्स आएंगे क्या से वन वन आएगा से वन वन से लेकर वन सिक्स तक आएगा सिमिलरली यहाँ पे कितना टू वन आएगा फिर यहाँ पे क्या टू टू आएगा फिर टू थ्री टू सिक्स तक जाएगा इस तरह थर्टी सिक्स बनेंगे अब बताए उन सब में सिर्फ यही जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट टू टू वाला जो हमारा ये हमारा इवन प्राइम नंबर है क्या हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर भी है सिर्फ टू टू होगा अगर ये टू फोर की बात करूं तो ये टू तो ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है लेकिन फोर हमारा प्राइम नंबर नहीं तो ये वाला पार्ट नहीं आ सकता है ठीक है ना और तो हमें लेना नहीं है कुछ में कह रहा है इवन प्राइम नंबर तो इवन प्राइम नंबर उस थर्टी में बस यही एक होगा कौन सा टू टू मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रॉलिटी होगी जो रिक्वायर्ड प्रॉलिटी होगी किसकी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉलिटी जो हमारी होगी वो कितना आएगा वन बाई थर्टी सिक्स ये इवेंट हमारा जो हमारा ये हमारा सैंपल स्पेस है सैंपल स्पेस में जो सैंपल ये वाला पॉइंट आ रहा है सिर्फ एक आ रहा है आउट ऑफ थर्टी सिक्स तो वन बाई थर्टी सिक्स होगा और डी इज द करेक्ट आंसर डी हमारा यहाँ पे क्या आ गया करेक्ट आंसर हो गया ठीक है इतनी बातें इसके बाद देखो एटीन भी यहाँ पर देख लेते हैं एटीन में क्या बता रहा है एटीन में गिवेन है कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट होगा इफ अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहली बात ये ये है कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन ही ये होता है कि दो अगर इवेंट गिवेन है तो दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए लेकिन आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं है ठीक है ना उसमें कॉमन आ सकता है इसीलिए पहला वाला पॉइंट हमारा फेल कर गया दूसरा वाला देखते हैं बी वाला बी में क्या गिवेन है पी ए नॉट बी नॉट क्या गिवेन है पी में पी ए नॉट गिवेन है और बी नॉट गिवेन है और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा अगर मैं ए बी लिखूँ या ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ बात एक ही है ठीक है ना पी ए नॉट बी नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हमारा पी नॉट ए इंटरसेक्शन हमारा नॉट बी है ठीक
अब प्रोलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब क्या होता है कि वन में से आप प्रोलिटी ऑफ ए को माइनस कर दो और प्रोलिटी ऑफ बी नॉट का मतलब क्या होता है वन में से प्रोलिटी ऑफ बी को माइनस कर दो ठीक है ना तो आप देखिए ये वाला पार्ट इससे इक्वल हो गया ना तो इसका मतलब ये है कि बी इज द करेक्ट आंसर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बट सी और डी के बारे में बता देता हूँ कि पी एक्वल टू में क्या बोल रहा है पी बी ये जरूरी नहीं है सी वाले पार्ट में कि पी ए जो है वो हमेशा इक्वल हो पी बी से नॉट ऑलवेज क्या बोला मैंने नॉट ऑलवेज कभी जरूरी नहीं कैसा हो जैसे मान लो एग्जाम्पल स्पेस में हमारा क्या वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स है ठीक है ना एक इवेंट हमने ए ले लिया जिसमें वन टू लिख लिया ठीक है ना और एक हमने बी ले लिया जिसके अंदर में हमने मान लो यहाँ पे ले लिया क्या फोर फाइव सिक्स ले लिया बताओ प्रोलिटी ऑफ ए कितना आएगा प्रोलिटी ऑफ ए यहाँ पे आपको होगा दो आउट ऑफ सिक्स मीन्स टू बाई सिक्स और टू बाई सिक्स का मतलब कितना हो गया वन बाई थ्री ये वन बाई थ्री हो गया और प्रोलिटी ऑफ बी कितना यहाँ होगा प्रोलिटी ऑफ बी आपको हो जाएगा तीन एलिमेंट है आउट ऑफ सिक्स मतलब वन बाई टू देखो ये हमारा प्रोलिटी ऑफ ये वन बाई थ्री है यहाँ पे वन बाई टू है तो ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं है है ना इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इसलिए हमारा सी वाला रॉन्ग होगा ठीक है ना तो ये सी पॉसिबल नहीं है डी के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे डी के बारे में भी देख लें डी के बारे में क्या दिया हुआ है कि पी ए प्लस में पी बी क्या है हमारा पी ए प्लस में पी बी जो हमारा है वो इक्वल टू वन है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसे यही एग्जाम्पल देखो पी हमारा कितना निकला है पी हमारा निकला वन बाई थ्री प्लस पी बी कितना निकला है हमारा वन बाई टू निकला है सॉल्व करो कितना आएगा नीचे में यहाँ सिक्स आएगा ठीक है और यहाँ पे फाइव आएगा मीन्स फाइव बाई सिक्स आया इक्वल टू वन कहाँ आया नॉट इक्वल टू वन इसलिए हमारा ये डी बी नहीं होगा डी बी इज द रॉन्ग आंसर द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट सी सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एटीन क्वेश्चन और सेवनटीन के लिए हमारा सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन एटीन के लिए और सेवनटीन के लिए डी हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही ठीक है और एक बात और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले इससे फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ना उससे आपकी डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगी और उसकी बेनिफिट्स आप डायरेक्ट ले सकते हैं ठीक है ना और मुझे कमेंट कर कर श्योरली बताया करें कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट बाय